Bardzo mi miło Was tutaj widzieć. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że mogę Wam prowadzić ten webinar. I've spent uh, I've spent quite a bit of time in Poland, and uh, I think it's a wonderful place. Really cool, really hip people. Obviously, look at my friends uh, Paul and Bartosz here. So, and I also see some familiar some familiar names. So, thank you so much for having me. This is really cool. Spędziłem trochę czasu, całkiem sporo czasu w Polsce i świetnie świetnie tutaj być. Dziękuję za zaproszenie mnie. Okay, I have to inter interrupt you because we have a very important question on our chat. Uh, the question is, can we have some uh, time, maybe during the uh, last part of uh, this webinar, for some questions? Or even doing that, uh, the, the question was, uh, can we ask them in chat? So uh, yeah, if, I have if you a... ask them in chat, one of you will have to interrupt me and ask those questions because okay. um, I do not understand. Polish. So. Uh, I'm, I'm... Yeah. Okay, so m maybe let's split, and uh, Pavel, uh, Pavel will be uh, uh, about the chat questions, and okay. he, he will interrupt you, and I will interrupt you if you speak too long. <laughs> okay. That's perfect. That sounds great. Okay. Thanks. Uh, so the the topic that we're going to be talking about today is we're going to be doing an advanced workshop understanding case conceptualization for ACT. A więc naszym tematem będzie zaawansowany warsztat związany z konceptualizacją w przypadku w terapii akceptacji i zaangażowania ACT. If you're anything like me, you can sometimes feel a little bit intimidated by the concept of case conceptualization because you may not have been socialized to a behavioral analytic way of working with your clients or the populations that you serve. Jeśli jesteście trochę podobni do mnie, to być może sam, sama idea konceptualizacji w przypadku mogła być dla Was trochę taka straszna ze względu na behawioralno-analityczne źródła tej, tego podejścia. Or you may very simply find case conceptualizing confusing. Maybe it's something that you weren't socialized to as a student yourself. Albo może sama, sama konceptualizacja w przypadku sama w sobie może być trochę e, niejasna, myląca, może to jest coś, e, z czym nie mieliście kontaktu jako student. So for this webinar today, I'm arrogant enough to believe that we will not only cover ACT as a model of health, but we'll also podczas, talk about podczas technology. Podczas tego e, webinaru jestem... Na, na tyle arogancko zakładam, że uda nam się nie tylko e, przejść przez e, konceptualizację przypadków akt. And understand how to come up with completely novel interventions to address problems with our clients when they arise in session ale także e, rozumieć, w jaki sposób można w zupełnie taki nowy, świeży e, sposób podchodzić do e, interwencji a uh, interwencji uh, podczas sesji. So, please, let's begin. Rather than talking to you about um, understanding the problems that clients present with immediately, I'd like to start with a little bit of an unorthodox beginning to set the foundation of how we might want to begin this work with our clients and ourselves as clinicians to understand mm -hmm. this work. Okay, Timothy, I will need a, a bit uh, uh, shorter sentences. Okay. No problem. Ah, okay. So, um, uh, zanim przejdziemy do uh, właśnie, okay. So, um, could you repeat this uh, again? Yeah. I'm Rather than starting with symptoms, uh, uh, zaczynać od samych objawów, we're going to start with a foundation that might seem a little bit unorthodox or elementary. Zaczniemy od samych podstaw, które mogą wydawać się Wam właśnie dość podstawowe. So for us as therapists, there is a sort of unwritten contract. Więc u nas terapeutów jest tutaj taki niepisany kontrakt. Uh, can, can I inter interrupt one mm -hmm. question? Uh, will it be possible for us to send the uh, presentation after the meeting, Tim? Okay, thanks. Okay, for sure. Dobra. Um, that unspoken contract is that we as therapists are going to help or even fix some of the problems that our clients show up to therapy with. 
Okay. Niepisa, nie, niepisany kontrakt, jaki tutaj zawieramy właśnie w pracy z klientem, to to, że skupimy się właśnie na pomocy tej osobie. How I like to address this immediately with clients is by having an informed consent, a contract that comes from an act approach. No i z klientem właśnie chciałbym, chcę się zająć od tym od samego początku. Um, okay, uh, like this is uh, this is our first time. Like I'm noticing, I'm feeling really stressed. This uh, this really did not happen before. But okay, let's start again. Um, okay, so, więc uh, na, z perspektywy akt zależy mi na tym, żeby właśnie uh, pracować z klientem nad świadomą uh, zgodą, żeby wprowadzić ten temat do samego początku naszej pracy. So, this is an excerpt of an informed consent. Zatem to jest fragment na temat świadomej zgody. And rather than reading the whole thing to you, i zamiast czytać całość tego, I'd like to invite you to take a moment, read through this, and come in contact with yourself, with your own understanding of what some of these words are saying, what the message is behind this consent. Um, I zamiast czytać to Wam, chciałbym, żebyście sami się temu przyjrzeli i spojrzeli do środka. Jakie są Wasze odczucia na ten temat, co tutaj, o czym tutaj myślicie? There are some things that stand out to me. Jest tutaj kilka rzeczy, które rzuca mi się w oko. Making it clear that as a therapist, the work that we will do together is important to me. Po pierwsze, zapewnienie klienta, że praca, którą tutaj będziemy wykonywać, jest dla mnie ważna. And at the end of the last sentence, saying, I want our work to be about helping you move toward the life that you want. I jeśli chodzi o i właśnie przy ostatnim zdaniu, że um, skupienie na tym, aby prowadzić takie życie, które jest dla ciebie ważne. And that rather than focusing on problems, we'll focus on hopes and goals. I zamiast skupiać się na problemach, skupmy się na tym, na co masz największą nadzieję na twoich celach. And the last part of the last sentence I think is really cool. I myślę, że ostatnia część ostatniego zdania też jest naprawdę fajna. I hope that you will gradually learn a new way. Mam nadzieję, że stopniowo nauczysz się, będziesz się uczyć nowego sposobu. That will help you to change the way that you struggle with your pain. Które pomogą Ci się odnieść inaczej do tych rzeczy, z którymi się zmagasz, odnieść się inaczej do Twojego bólu. To have a new relationship with your hurt. Aby nawiązać nową relację z Twoim bólem, z tym, co Cię rani. And I think that this consent really is an appropriate tone for how we begin to talk to our clients. I myślę, że ta, ten rodzaj zgody jest właściwie takim, uh, jest właściwym, nadaje właściwy ton temu, jak możemy rozpocząć pracę z klientem. So in a first session, to begin my conceptualization, I might ask a little bit of a, a, a what might seem like a different question than what my clients think they're going to get from me. Zatem właśnie podczas pierwszej sesji, kiedy też rozpoczynamy konceptualizację przypadku, zadam trochę inne pytanie od tego, co może oczekiwać mój klient. And if you know me at all or you've um, seen videos of mine, you'll have a sense of my personality. I jeśli znacie mnie skądś lub może widzieliście moje e, nagrania, to macie już pewne takie wyczucie, jaka jest tutaj moja osobowość, jakie jest moje podejście. So what I say to my clients in my first session with them to begin my conceptualization. Zatem to co mówię mojemu moim klientom właśnie podczas pierwszej sesji, podczas rozpoczynania konceptualizacji is I spend the majority of my time in this chair. Tak spędzam większość czasu z tym właśnie w tym fotelu z tyłu. 
talking to people about what's going wrong in their lives. Um, oczekiwania są, że będę, że będę spędzał większość czasu mówiąc e, na temat tego, co jest nie tak z ich życiem. I would love to get to know you outside of that. Chciałbym poznać ciebie poza tą sferą, wykraczając poza ten temat. Tell me who is important to you, what matters most to you in your world. Powiedz mi, kto jest dla ciebie najważniejszy, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu. All right. And the reason why we work from this perspective specifically i powód, dla którego pracujemy właśnie z tej perspektywy, is because psychological flexibility is an unquestionably better measure of psychological health. To, to że elastyczność psychologiczna jest bez, warunku, bez, bez żadnego wątpienia lepszym e, miernikiem tego, jak możemy rozumieć właśnie, lepszym wyznacznikiem tego, jak możemy zro, zrozumieć zdrowie psychiczne. The work of acceptance and commitment therapy or compassion focus therapy. A, praca związana z terapią akceptacji i zaangażowania lub terapią związaną na współczuciu, opartą o współczucie. Focuses not on symptom reduction. Skupia się nie na redukcji objawów but instead on helping people to live new, richer lives with their pain. Ale zamiast tego na skupieniu się, aby pomóc innym osobom, aby prowadziły nowe, lepsze życie razem z ich bólem. And the justification for this comes from a geek bench basic science background. Um, I uzasadnienie dla tego pochodzi z dość takiej, uh, uh, jakby to powiedzieć, kujońskiej, takiej naukowej sfery właśnie związanej też z behawioryzmem. This theory that underpins these new types of cognitive behavioral therapy is called relational frame theory. Teoria, która jest u podstaw właśnie tych nowszych terapii behawioralnych nazywa się teorią ram relacyjnych. And despite the fact that it might sound nerdy and only useful for experimental research settings, i mimo tego, że treść tej teorii może brzmieć tak właśnie dość e, zbyt naukowo i użytecznie tylko dla badań eksperymentalnych, it's actually incredibly relevant to us and the work that we do clinically day in and day out. To mimo tego jest to niesamowicie ważne, istotne, takie aktualne dla pracy, którą wykonujemy na co dzień. And arguably All of the contextual therapies, including FAP, DBT, MBCT, use this new way of thinking about health. I z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że wszystkie nowoczesne kontekstualne terapie, jak terapia oparta o analizę funkcjonalną, czyli FAP, albo dialektyczna terapia behawioralna, DBT, także um, mają podobne podstawy. So let me show you how this works in action and it's going to be elementary and silly but I promise we will make this relevant to you. I e, pokaż, pozwólcie mi pokazać wam jak to wygląda właśnie w praktyce i to może wyglądać trochę tak podstawowo, trochę głupio, ale daję słowo, że jest tutaj coś ważnego, jest tutaj coś praktycznego. Now As a result of your participation in this webinar, you could be rewarded. Więc jako efekt waszego udziału w tym webinarze, a możecie tutaj dostać pewną nagrodę. I asked Powell and Bartosz to bring one prize each, so they brought two prizes in total that will be given out uh, where one of our lucky participants will get to choose which they would like. Poprosiłem e, Pawła i Bartosza, aby uczestnicy tego webinaru, żeby, pośu, żeby spośród nich zostały właśnie rozlosowane dwie nagrody. Now I asked them each to bring something special and um, Powell brought this big ass rock from his garden. <laughs> Więc e, e, propozycją Pawła na prezent był ten ogromny 
kamień z jego ogrodu. And Bartosz, it true to form, brings this tiny little rock. A Bartosz, e, e, Bartosz e, dał ten malutki właśnie e, kawałek kamienia. Now Powell's looking at Bartosz like you brought a puny little rock. I brought this big rock. I Paweł właśnie powiedział mi, że o, a, przyniosłeś taki malutki kamyczek, a ja tutaj przyniosłem taki wielki kamiur. But Bartosz looks very confident that his rock is in fact the better prize to have. A, ale spotkałem, znaczy przywitałem te zarzuty z pewnością, że ten tutaj, ten mały kawałek kamienia jest czymś lepszym, co można posiadać. Now, apart from the fact that there's some just good old-fashioned, you know, boyhood-style rivalry going on between the two of these, what could possibly explain why Bartosz is so smug and thinks that his tiny little rock is so valuable? I abstrahując od takiej czysto męskiej rywalizacji pomiędzy naszą dwójką, co jeszcze mogłoby wyjaśnić to, że ja jestem bardziej pewien e, tego, że moja propozycja tutaj jest lepsza? I mean, clearly, Powell's rock has more utility. It's bigger, it's heavier, you can do more things with it. Um, bo w sumie kamień, który dał e, Paweł, jest e, bardziej taki użyteczny, bardziej pomocny. Jest duży, można go wykorzystać do większej ilości rzeczy. The only utility I see in Bartosz's rock is that it refracts light. Big deal, Bartosz. Mm -hmm. I um, jedy, jedyną, jedyną użyteczną w sną tego małego kamienia jest to, że właśnie potrafi uh, odbijać, załamywać uh, światło. I nie jest to nic wielkiego. Yet we all know that I'm joking, because as humans we have some strange relationship with rocks. Ale wszyscy to naprawdę wiemy, że tutaj sobie żartuję, ponieważ jako ludzie mamy dość dziwno, dziwny stosunek do kamieni. We say that the small rock is worth more. Mówimy, że ten mały kamień jest wart więcej. These are what we would call, and I hope this translates well, arbitrarily derived, meaning they're just completely socially applicable responses, relationships that we have to things. Uh, nazywamy to arbitralnie wywiedzionymi uh, relacjami, co znaczy, że są zupełnie abstrakcyjne wobec tego przedmiot, do tych przedmiotów, które się odnosimy. And our ability to derive these relationships not based on their physical properties, but based on our own abstract definition of them is what separates us apart from other mammals. I nasza umiejętność wywodzenia relacji a, jest tym, co takiego właśnie wywodzenia takich zupełnie abstrakcyjnych, nie odnoszących się do fizycznych właściwości przedmiotów, jest tym, co a, odróżnia nas od innych ssaków. So let's take a moment to begin to understand why this is so relevant for our clients. Zatem poświęćmy chwilę na to, żeby zrozumieć, dlaczego ten temat jest ważny też dla naszych klientów. These relationships that we make to experiences, to thoughts, to feelings. Relacje, które tworzymy w stosunku do a, nas samych, uczuć, a, różnych rzeczy cannot easily be changed nor deleted. Nie są nie można z łatwością ich zmienić albo usunąć. And in fact, most of the presenting problems that our clients show up to therapy with are about trying to remove, change or frankly delete their painful stuff. A z drugiej strony, większość problemów, z którymi zgłaszają się nasi klienci, są właśnie na temat prób zmiany lub nawet usunięcia właśnie tych problematycznych doświadczeń. Said more simply, when our clients come in contact with pain, they can't remove 
the memory or the associations that come with that pain. I e, ujmując to prościej, a, różne powiązania, które, a, które tworzą nasi klienci z bólem, nie są łatwe do pozbycia się. And okay, he... there's one, one question from mm. our uh, participants. How does it relate to those stones that, that we had on the earlier slide? To these rocks, yeah. To what we are talking about now. Yeah. Do you want to repeat the question, Bartosz, in Polish, or are we good? Uh, nie, nie będzie wszyscy widzieli, ale w czacie było pytanie na temat tego, jak ten temat, który tutaj właśnie mówimy o tym, że nie ma w życiu przycisku usun, odnosi się do rozmowy o kamieniu i e, diamencie. If I go back to the previous slide, what's important to understand here is that we have relationships with things that aren't based on how they look alone. Um, i Istotą tego tematu, który tutaj poruszyliśmy, jest to, że my jako ludzie nawiązujemy takie powiedzmy relacje, czy tworzymy, budujemy swój stosunek do różnych przedmiotów, który nie bazuje wyłącznie na tym, jak wyglądają, nie bazuje wyłącznie na ich takich fizycznych, właściwo bezpośrednich właściwościach. We create responses to all kinds of different experiences, not based on how the experience is, but based on how we personally interpret it, different ways that we relate to it. I tworzymy też nasze, tak powiedzmy, reagujemy na te przedmioty, bazując znowu nie na ich bezpośrednich właściwościach, ale na tym, co nadbudow nadbudowujemy nad nimi, nad, nad naszymi relacjami, które właśnie wyciągamy a, w stosunku do różnych przedmiotów. So take for example a client who has a trauma flooding experience. Um, I weźmy na przykład klienta, który jest y, zalewany przez różne doświadczenia związane z traumą. They're nowhere near their attacker. A nie ma tutaj żadnego właśnie, y, ża ża żadnej osoby, która w przeszłości była źródłem tej traumy. They're in a safe place. Są w bezpiecznym miejscu. They're many years older. Minęło wiele lat od tego czasu. And yet, when a trauma flooding experience shows up for them, I, a mimo tego, kiedy właśnie przeżycia związane z traumą pojawiają się, właśnie pojawiają się, they can take it as literal. Mogą podejść do nich tak, jakby rzeczywiście dosłownie się wydarzało tutaj. Responding to all of this aversive content that shows up inside of them. Reagowanie na całe te wszystkie awersyjne, nieprzyjemne, niechciane treści, które się pojawiają wewnątrz nich. Just as you can look at these two rocks. Tak samo jakbyście mogli spojrzeć na te dwa kamienie. And come up with a silly idea of which one is worth more. I um, jest y, tak, tak samo właśnie takie abstrakcyjne, jak tutaj to, jak możecie się odnieść do tych kamieni, bazując na pewnych abstrakcyjnych właśnie różnych właściwościach. Yeah. Okay. You see, the small rock, we have a relationship to it that socially we've constructed saying it's more valuable, it's worth more. Więc y, a, nasza relacja z tym małym kamieniem jest tworzona społecznie. Uczymy się że jest on e, wart więcej. Like if Bartosz wanted to marry me, would he present me with the big rock or the small rock? Więc gdybym chciał wyjść za Tima, czy dałbym mu ten duży kamień czy mały kamień? And he would present me with the small rock because we have that arbitrarily derived relationship to the small rock. I dałbym, dałbym mu właśnie ten ma mały kamień, ponieważ mamy arbitralnie wywiedzione relacje właśnie wobec tego, że to on ma taką e, wartość w tym kontekście, że on pełni tutaj jakąś ważną rolę. Just okay. as we have... Oh, okay. go ahead. Uh, yes, because there was an addition, additional question about uh, whether we should try to uh, delete those uh, rocks from our, uh, you know, life. I, I, I'm just uh, asking those questions. I know the answer, but people might don't, might need some uh, more explanation here. That's why I'm, I'm, I'm asking. There is a, yeah. there is a real lively conversation going on. Yeah. <laughs> oh, is there? Oh, geez. Yeah. Okay. 
so I'm, I'm so, so I'm asking those questions uh, as well. Yeah, yeah. So the question was, should we? Can we delete the rocks? Yeah, yeah. Um, my favorite example of this, and tell me if this translates. Um, do you have um, the nursery rhyme? Mary had a little. Um, tutaj tym pyta, czy mamy takie właśnie takie rymy, uh, których chyba nie mamy. Uh, we, we actually do not have uh, these nursery rhymes. I think so, oh, at okay. least. We, um, but, but, but we have others. Yes, uh, yes, but we have others. Yeah, of course. And so, like, um, for example, an, an old saying, like, what goes up must come. Uh, więc, uh, uh, tutaj Tim odnosi się właśnie do takich ogólnych uh, powiedzeń. Mówimy początek, tak? Tutaj na przykład Mateusz dał w las kotek na... I co wszystkim przychodzi do głowy? Tak? Sama się w głowie pojawia odpowiedź. Uh, I, I explained it a little bit basing on a Polish, uh, uh, Polish saying. Thank you so much. I appreciate that. Yes. So, conceptually, some people can do what's called thought suppression. They get really good at pushing thoughts down. Zatem e, niektóre osoby są naprawdę dobre, jeśli chodzi o supresję czy tłamszenie myśli. To jest jedna z reakcji, która się może pojawiać, kiedy jest próba właśnie usunięcia takich doświadczeń. But interestingly, those folks end up having those thoughts that they suppress come back in droves in the long term. Ale co ciekawe, na dłuższą metę takie osoby, które stosują supresję myśli, doświadczają się dos, doświadczają zwiększenia się ich nasilenia. Uh, uh, na dłuższą metę. And that very behavior attempts to uh, delete, avoid, control are in fact the ways that we conceptualize pathology from this model. I dokładnie ten rodzaj zachowania, próba właśnie usuwania kontroli, unikania danych doświadczeń jest tym, co tutaj jest ważne, jeśli chodzi o naszą konceptualizację. Which brings us to understand our actual model of pathology. So if psychological flexibility is what we're aiming to increase. Zatem prowadzi ten temat nas do właśnie tego, co jest u samego serca tego modelu. Elastyczność psychologiczna to jest to, co chcemy podwyższyć. Then psychological inflexibility a, is what we see in pathology. A brak elastyczności psychologicznej to jest to, co innymi słowami możemy rozumieć jako psychopatologia. Meaning. Co oznacza, że when someone is psychologically flexible, they may come in contact with a difficult thought such as I'm unlovable. I kiedy ktoś jest elastyczny psychologicznie, może nawiązać kontakt z myślą, że jestem nie wart miłości. And rather than attempt to escape that thought, punish themselves, or engage in some form of a problematic behavior. I zamiast prób ucieczki przed tą myślą, a karania siebie za, za to, że wchodzi się właśnie, że, że się ma takie myśli. Instead, what we do is we help them to come in contact with that experience. Perhaps even connect with what they want to be about, the qualities they'd like to be about. I zamiast tego, to co my tutaj robimy, co proponujemy, to właśnie wejście w lepszy kontakt, dokładnie właśnie z tą myślą. Relating in new ways to that pain. Odnoszenie się w nowy sposób do tego bólu. So that they can do more with their behavior. Aby mogli tutaj robić więcej w obecności tego samego starego bodźca. Yeah. And we would say that attempting to delete thoughts can actually not only be a futile endeavor, it doesn't work. I możemy powiedzieć, że próby usuwania danych myśli, pozbywania się ich a mogą być bezużyteczne, po prostu nie, nie żmudne, tak, bo, ale takie też właśnie no, po prostu niepomocne, nie, nie, działa, nie, nie działające. But that secondarily it may inadvertently reinforce the control that that painful content has over this person. Ale po drugie to co może tutaj e, robić 
to zwiększać wpływ, taką centralność tej myśli w życiu tej osoby. Or said more simply, that we suffer because of the private behavior that we have, language. Więc e, innymi słowy można powiedzieć, że cierpimy z powodu tych, prywa, tego prywatnego, czyli wewnętrznego zachowania, jakie przejawiamy, czyli umiejętności posługiwania się językiem. And let's play with this concept for a moment. For example, if we compare um, ACT interventions to uh, classic cognitive interventions. I pobawmy się trochę tym, y, tym tematem, na przykład porównując ACT i terapię poznawczo-behawioralną. In cognitive therapy interventions, there's a recency effect. There's an immediate improvement in clients when they walk out the door from the therapy session. I w właśnie terapii poznawczej jest taki efekt świeżości, niedawności, tak to można przetłumaczyć, a poprawa a tuż po tym właśnie, kiedy zaczynałem korzystać właśnie z, z pracy, kiedy, kiedy prze, przekraczają próg drzwi u terapeuty. But the effect of positive self-talk or uh, disputing negative thoughts ale efekt pozytywnego mówienia do siebie czy podważania negatywnych myśli does not maintain in the long term. Nie utrzymuje się na dłuższą metę. Instead what we find is that act actually works differently and actually modern CBTs are now using these diffusion processes as well. I act działa w inny sposób to co to udało nam się odkryć się innymi ścieżkami. I współczesne właśnie techniki CBT korzystają chociażby właśnie z umiejętności dyfuzji. And the best way to do this is not to get caught up in the definition of diffusion or thinking about it as a cognitive process. I najlepiej można to rozumieć, nie próbując się właśnie wikłać samą taką definicję, czym dokładnie jest dyfuzja, czy rozumieć tego taki proces poznawczy. But to instead look at the real world behavioral implications of diffusion. Um, ale zamiast tego przyjrzeć się e, praktycznym e, implikacjom, praktycznym wnioskom, które płyną właśnie z tej wiedzy na temat dyfuzji. And simply what we mean by diffusion is the ability to not get caught up in our cognitive processes, to see them as separate. I to, co tutaj możemy rozumieć, jeśli chodzi, co to znaczy defuzja, to po prostu nie dać się uwikłać w różne takie psychiczne treści, widzieć to jako coś a, odrębnego od samego siebie osoby, która to doświadcza. So let me pause and see if there's questions so far. There's one question uh, about what is the basic difference between acceptance and commitment therapy and mindfulness because uh, some participants uh, of our webinar don't see uh, differences between one and the other. I tak tłumacząc yeah. jeszcze, tak tłumacząc to na, na polski, jaka jest różnica pomiędzy e, aktem a uważnością, e, ta różnica nie jest jasna tutaj dla niektórych osób. The, the difference is, um, at first it might seem semantic, But in very recent literature, publications from this year uh, that have component analysis, you see some pretty incredible dismantling of mindfulness. Uh, więc y, na pierwszy rzut oka różnica może się jawić taka czysto semantyczna na poziomie słów i definicji, ale w badaniach bardzo świeżych z tego roku, które właśnie rozkładały na części pierwsze właśnie różne czynniki zawarte właśnie chociażby w mindfulness, można zobaczyć tutaj bardzo ciekawe wnioski. Specifically, something that's, that's really interesting um, that's come up this year by uh, Hunt, Elbricki, Daly, Russell and Simon. <laughs> Um, więc, It's a tak, 2018 publication. Let's let's leave it at that. Uh, maybe you could write it in chat. The, the... Or, or send send it out later, so oh, yeah, I will. Yeah. Yeah. Okay. Więc konkretnie właśnie w tym badaniu, które chcę za, za, zacytować uh, Timothy. I ono później będziemy państwu wyślemy, tak, po po webinarze. Tak. In this 2018 publication, 
a component analysis of mindfulness revealed something interesting. Więc w tym badaniu z 2018 analiza składników czy komponentowa właśnie mindfulness wyszły ciekawe wnioski. That telling people to be non-judgmental. Mówienie ludziom, żeby byli nieoceniający. Or relaxed. Lub zrelaksowani. Did not have a positive effect. Nie miało pozytywnego wpływu na nich. Instead, simply the process of having them notice their experience. Zamiast tego sam proces uh, zauważania ich doświadczeń. What Hunt and his colleagues referred to as present moment awareness. To co um, uh, autorzy badania określali jako świadomość chwili obecnej. Which is very similar to what we do in act. Co jest bardzo y, podobne do tego, co robimy w akcie. We don't look for any sort of stress reduction or relaxed outcome. Nie szukamy właśnie żadnej redukcji stresu czy żadnych, te, żadnej relaksacji. Instead, we encourage the individual to notice their experience. Zamiast tego zachęcamy osobę, aby zauważała właśnie tylko swoje doświadczenia, swoje przeżycia. Which, which brings us right back to the rocks. Notice the evaluations you have about the big rock versus the little shiny rock. To nas prowadza z powrotem do właśnie kwestii e, kamieni. Zauważaj swoje właśnie oceny, jakie, mierz, jakie możesz mieć wobec dużego albo wobec małego kamyka. You can add new thoughts, feelings and ideas. Możesz dodawać nowe myśli, uczucia, pomysły. But you can't trim, delete or make smaller what you already think. Ale nie możesz przyciąć, us- usunąć, zmniejszyć a, tego, co już e, myślisz. Great. Okay. Was that a helpful uh, discussion about mindfulness in comparison to act? Czy to było pomocne, jeśli chodzi właśnie o kwestię różnicy pomiędzy aktem a mindfulness? Now we have to wait for the reply. <laughs> okay. So one of the replies is that uh, I haven't heard about my, uh, relaxation in mindfulness and uh, uh, the matter of being non-judgmental is uh, well is up to discussion itself and would take a lot of time of the of the webinar. Mm-hmm. Uh, well, I mean, I, before I was interested in ACT, I was interested, I, I did a lot of training in mindfulness-based stress reduction, the John Kabat-Zinn program. Uh, zanim poznałem ACT, miałem tutaj dużo właśnie kontaktu, dużo doświadczeń z redukcją stresu opartą na mindfulness, czyli MBSR. And even recent component analysis have shown that even just yoga as separate from the meditation training um, that leaves out all of the stress reduction and all of the non-judgmental sort of language and training mm-hmm. also has a effect on heart rate variability and has positive outcomes. Mm-hmm. Could you cut it into a smaller sentence please? Sentence, please? Pardon me? Could you cut it into a smaller like pieces of sentence please? Um, yeah, uh, let's just say um, The, the researchers who, uh, who, who conducted this study uh, did a very good job. <laughs> okay. Um, okay, so um, the, um, the consensus here is that maybe we should leave the questions for the, the last part of the webinar, because we'll get bogged down. Okay, dobra, yeah. więc uh, i, i, jesteśmy, jesteśmy za tym, żeby, uh, żeby zostawić pytania na, na koniec. And uh, I would like to add that we are uh, learning uh, how to make such webinars, so we have to be flexible. And thank you for, for your flexibility around the questions and answers, Tim. Yeah, I'm, I'm happy to, to have conversations. Okay, so let's put this into action and talk about what this actually looks like in the real world. Okej, okay, więc skupmy się teraz właśnie na praktycznej części tego i zobaczmy, jak, jak ma to działać właśnie po prostu w świecie, w praktyce. I'm going to show you an adaptation of the matrix that my colleague and I have created called the life map. 
A więc pokażę Wam taką naszą własną adaptację matrycy ACT, ACT Matrix, który, który stworzyłem razem z moim współpracownikiem. So rather than talking to clients about the concept of diffusion or trying to show them how diffusion works. Więc zamiast mówić im na teoretycznym poziomie a, o tym czym jest dyfuzja, jak ona działa, we specifically train them to be sensitive to how their behavior works. A, uczymy ich takiej wrażliwości wyczulenia na to jak działa ich zachowanie. To literate my point, I'm going to use uh, a species that's a lot more simple than a human. I aby jasno przekazać tą ideę, skorzystam z przykładu gatunku, który jest o wiele prostszy niż człowiek. So here we have our friend Mr. Rabbit. I to jest nasz przyjaciel, pan e, Królik. And Mr. Rabbit really likes carrots. I on naprawdę lubi marchewki. There's a Mrs. Rabbit in his life. Też jest y, pani królikowa w jego życiu. And every once in a while our uh, friend Rex the dog shows up. I od czasu do czasu w jego życiu pojawia się też y, jego przyjaciel Rex. And when that happens, our friend Mr. Rabbit does what he does best. He hops away. I kiedy to się pojawia, to y, pan królik robi to, co robi najlepiej, czyli odskakuje. Od, odkicuje właściwie. Shockingly simple, I know. Um, I bardzo, bardzo e, zaskakująco proste, ale. On one side of the spectrum, we have the things that are important to us, the things that we would like to chase. I po jednej stronie jest te rzeczy, za którymi chcielibyśmy gonić w życiu, te rzeczy, które są ważne. And inevitably something difficult shows up. I prędzej czy później pojawia się coś e, trudnego. And so we do our best to escape. Zatem robimy to tylko możemy, aby uciec. This is a very normal thing. This is how every mammalian vertebrae works on this planet. I to jest to jest to jak działa właściwie każdy kręgowiec na naszej planecie. I'm noticing that I'm thankful that I'm not translating this talk right now. Zauważam, że jestem wdzięczny za to, że ja nie jestem tłumaczem właśnie tego tego webinaru. That might be something I would want to move away from. To co, to coś, od czego chciałbym sam się, od czego sam chętnie chciałbym odskoczyć. Whereas having the privilege to just get to talk to you and to talk slowly and to get to hear Bartosz speak Polish, uh, that's something that I actually want to move toward. Natomiast e, przywilej tego, że mogę tutaj wa z wami właśnie rozmawiać, spędzić czas e, i też e, słuchać tego, jak e, ja tłumaczę, jest czymś, do czego właśnie chciałbym się posuwać e, bliżej, tak? I czy chciałbym w kierunku czego chciałbym iść? And if we were to ask our clients, like which life would you choose? A life where you're chasing what's important to you? No i właśnie pytając naszych klientów, jakie życie chciałbyś wybrać, co jest dla ciebie ważne? Or a life where you're attempting to escape painful stuff. O, czy też pytając właśnie o życie, które właśnie się skupia wokół uciekania od nieprzyjemnych doświadczeń. Of course they would choose the happy life chasing all the good things. I oczywiście wybraliby szczęśliwe życie, a gonienie za tymi wszystkimi pięknymi rzeczami. And this is one of the inherent mistakes that can be made using the matrix. I to jest jeden z takich błędów, które można popełnić korzystając z matrycy ACT. Which is why we're just going to focus on having people notice what their experience is about. A, czyli skupienie się wyłącznie, skupienie się wyłącznie na tym, aby a, zauważać na jaki temat, do, do czego się odnoszą ich wewnętrzne doświadczenia. We don't prescribe moving toward what's important as an improvement in behavior. Um, nie przepisujemy naszym klientom tego, aby um, poruszali się w kierunku tego, co ważne jako poprawę właśnie w działaniu. Just as we don't suspect that an escape from something painful is inherently pathological. 
Tak samo jak nie zakładamy, że uciekanie od tego, co niechciane, nieprzyjemne, awersyjne, jest same w sobie patologiczne. Instead, just like mindfulness. Zamiast tego, tak samo jak mindfulness, we encourage paying attention. A zachęcamy do zwracania uwagi, zauważania. And by inviting intended, excuse me, by inviting purposeful attention over and over again. I tutaj zapraszając klienta do takiej celowej uwagi raz po raz po raz po raz. We're doing multiple exemplar training, A... meaning multiple examples. Uczymy klienta na wielu różnych przykładach. To jest taki techniczny termin, to też go zostawiłem po angielsku. Uczymy e, klienta na wielu różnych przykładach. Of training the target behavior. A, trenować e, stawanie się jakimś lepszym w danych wybranych zachowaniach. Being aware in the present moment. Bycie świadomym tu i teraz of how your behavior works. Tego jak działa właśnie twoje zachowanie. Thus creating a context of choice. Tworząc w ten sposób kontekst do podjęcia wyboru. And what I mean by context of choice is a place where clients are more a- easily able to choose what they do next. I mówiąc właśnie o kontekście do podjęcia wyboru, to jest taki kontekst, taka sytuacja, w której klienci mogą z większą łatwością podjąć właśnie decyzję na temat swoich działań. And let's be explicit about this. We have a special name in science. Więc tutaj skupmy się na konkretnym przykładzie. Mamy w nauce takie określenie. For the species that only chases its values. Na gatunek, który działa, goni wyłącznie za swoimi wartościami. This species never attempts to escape pain. A ten gatunek nigdy nie próbuje uciec przed swoim bólem. We call it Nazywamy extinct. Wymarłe. Similarly, a species that's only attempting to escape pain. Natomiast e- Gatunek, który wyłącznie próbuje uciekać przed swoim bólem. It's never out hanging out with its friends or giving a webinar. Nigdy nie spędza czasu z znajomymi lub nigdy nie daje żadnych webinarów. Drinking an iced coffee. <laughs> nie, 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 nie pije właśnie e, kawy z lodem. We call this species. Nazywamy ten gatunek extinct. także wymarły. We don't look for rigid appetitive control. Nie szukamy żadnej takiej rygorystycznej, sztywnej, apetytywnej kontroli zachowania. Appetitive meaning something that you have an appetite for. Apetytywnej, czyli taki na jaką masz apetyt, czegoś co, co byś chciał, chciała właśnie mieć. If I in with no sensitivity whatsoever, only drink iced coffees. Jeśli bez żadnej takiej wrażliwości na kontekst sytuacja skupię się wyłącznie na piciu ice coffee, I'll have type 2 diabetes. Będę mieć cukrzycę typu drugiego. And if I never go out and enjoy an iced coffee, then I die alone at home. Jeśli nigdy nie będę wychodził, aby właśnie napić się ice coffee, wówczas umrę sam, sam, samotny w domu. Which is life under a, a rigid, aversive control. Co by przekładało się na to, co rozumiemy jako życie pod wpływem sztywnej, awersyjnej kontroli zachowania. So what we're seeking to do is to help people notice. Więc to, co tutaj chcemy osiągnąć, to pomo- pomóc ludziom zauważyć. How each type of behavior is working for them. Jak każdy rodzaj zachowania działa dla nich. We'll, um, we'll come back to this slide uh, in the future. I want to just skip ahead for a moment to, uh, Wr- to get ready to the. Wrócimy też do tego slajda za chwilę. Chciałbym teraz właśnie przeskoczyć trochę do przodu. 
So the adverse of each flexibility process. Czyli y, przeciwność y, każdego procesu związanego z, z elastycznością psychologiczną is what we call inflexibility. To właśnie nazywam to brak elastyczności psychologicznej. The opposite of acceptance is avoidance. Opo- y, przeciwnością akceptacji jest unikanie doświadczania. The opposite of diffusion is fusion. Przeciwnością defuzji jest fuzja. Taking your thoughts as literal. Traktowanie swoich myśli dosłownie. Rather than being in the present moment, you're inattentive to the present moment. Zamiast być tu i teraz, w chwili obecnej, a nie zwracanie uwagi na to, co się dzieje tu i teraz. Rather than seeing yourself as the context of your experience. Zamiast widzenia siebie jako kontekstu takiego obserwatora twoich własnych doświadczeń. You see yourself as the experience itself. Widzisz siebie jako takiego tożsamego z tym doświadczeniem. Jako taką właśnie to, to samo doświadczenie. Rather than being connected with what matters most to you, you're disconnected. Unclear values. Zamiast mieć więź z tym, co jest tutaj dla ciebie na ważne, nie masz jej lub ta więź jest taka niejasna, rozmyta. And rather than engaging in actions that move you towards a meaningful vital life. I zamiast angażowania się w takie działania, które wiążą się z tworzeniem pełn, przepełnionego sensem wartościowego żywotnego życia, one finds themselves impulsive or inactive. Ktoś e, działa impulsywnie albo nie podejmuje tych działań. So I'd like to present you with a composite of a case for I, Bill. I chciałbym tutaj zaprezentować wam te właśnie taki przykład, taki, taki kompozytowy klient, czyli złożony właśnie z kilku innych. Take a moment to read over Bill's story quickly, please. I poświęćcie chwilę, żeby szybko przeczytać właśnie, co tutaj prezentuje Bill. Okay. I'm hoping that you're finding that Bill sounds like a pretty stuck client. Mam nadzieję, że z waszej perspektywy też uznajecie Billa za takiego, który dość solidnie utknął w życiu. Now let's take a look at different ways of conceptualizing Bill's case. I spójrzmy teraz na różne sposoby, jak można właśnie skonceptualizować sytuację, przypadek Billa. Typical ways of trying to understand case conceptualization involve some of these questions. Typowe sposoby właśnie konceptualizacji klienta um, tutaj odnoszą się do tych pytań. Why is this person behaving this way? Dlaczego ta osoba zachowuje się w ten sposób? What do they think about themselves? Co myślą o sobie? Why do they respond to me like this? Dlaczego reagują na, na mnie? W taki sposób. Why are they having difficulty in these areas of their life? A skąd się biorą trudności w różnorodnych sferach ich życia? And what prevents them from living the life that they want to lead? I co staje na drodze temu, żeby żyć właśnie takie życie, jakim są żyć? Now, these next examples that I'm going to show you are real examples um, of case conceptualizations from colleagues of mine who um, very much adhere to these other treatment models. I te przykłady, które dam wam zaraz, są rzeczywistymi przykładami od moich znajomych, kolegów, praktyków, którzy stosują właśnie takie metody terapeutyczne w pracy. Jakie będą tam wymienione? From a psychodynamic conceptualization. Z perspektywy psychodynamicznej. The therapist goes back into Bill's history to better understand how it influences him today. Terapeuta kieruje się wstecz w na historii właśnie klienta, aby pomóc mu zrozumieć, jaki ma na niego wpływ aktualnie. 
And similarly to in act, i podobnie też w akcie, the therapist determines that there is content that isn't very explicit to Bill that's governing his behavior. A podobnie też w akcie terapeuta pomaga klientowi zrozumieć, że jest taka część jego uczenia się psychicznych treści, która nie jest zbyt świadoma w kontrolowaniu jego zachowania. However, this doesn't help us to understand what's maintaining Bill's behavior now. Natomiast nie pomaga to nam zrozumieć, co podtrzymuje aktualnie jego zachowanie. And this kind of lacks some of the practical implications behaviorally that we would be looking for to get Bill moving and engaged in new actions. I brakuje tutaj pewnych takich praktycznych implikacji tego, jak chcemy pomóc Billowi zmienić swoje zachowanie, jak kształtować nowe działania, nowe sposoby bycia. The cognitive conceptualization, konceptualizacja poznawcza, really takes into account what might be happening as far as Bill's thoughts are concerned. Um, naprawdę pozwala tutaj przy, przyjrzeć się bliżej temu, co się dzieje, jeśli chodzi o myśli Billa. And there's a helpful understanding about the relationship between his thoughts influencing his behavior. I jest tutaj też pomocny taki, taki e, sposób rozumienia tego, w jaki sposób e, myśli wpływają na jego zachowanie. But there seems to be a futile agenda of getting Bill to feel differently in order to behave better. Ale wydaje się tutaj też e, mieć taki silny komponent, taka nieprowadzący nigdzie program pracy, który skupia się na tym, żeby Bill czuł się inaczej. With arbitrary behaviors that seem to be prescribed by the therapist. Z pewnymi arbitralnymi zachowaniami, które a, terapeuta tutaj przepisuje klientowi. Rather than behaviors that are specifically motivated by Bill's values. A zamiast takich działań, które konkretnie, specyficznie dla Billa są właśnie motywowane przez jego własne wartości. Or said more simply, to prościej, who and what is most important to Bill should be what is appetitive to him. Zatem, umując to prościej, a temat tego, kto i co jest dla niego najważniejsze, co byłoby takie najbardziej apetytywne dla niego osobiście. And if our analysis was valid or correct, we would be better at influencing his behavior. I jeśli przeprowadzimy taką analizę właśnie w prawidłowy sposób, jeśli ona byłaby trafna, wówczas lepiej będziemy w stanie motywować Billa do innych działań. And of course, if you work at all in a disease model, um, many medical systems use disease models. This might be the diagnosis that Bill is given. I oczywiście, jeśli pracujecie właśnie w kontekście takiego modelu chorobowego, to jest też diagnoza tutaj przed Wami, którą moglibyście mu dać. I think this lacks a lot of the contextual details that are going on for Bill. I myślę, że tutaj um, jest bardzo niewiele takich szczegółów, takich kontekstowych, specyficznych dla Billa, które są brane pod uwagę. And although I can appreciate the necessity to communicate a diagnosis and also offer some sort of sense of what treatment options might be. I wprawdzie jestem w stanie docenić a kwestię tego w jaki sposób taka konceptualizacja DSM może ułatwiać komunikację i też ułatwiać tok pracy. As a therapist, I'm in the business of understanding uh, being sensitive to the context of what influences these behaviors and though. Jako terapeuta moim zadaniem jest być wrażliwym na konkretny taki specyficzny kontekst dla klienta, dla tej jednej osoby. So let me show you some of the language that Bill used in his presenting concern that really stands out to me as examples of inflexibility. Więc pozwólcie, że pokażę wam przykłady tego, co właśnie tutaj Bill pokazał co jest, są dla mnie takimi konkretnymi, wyróżniającymi się przykładami braku elastyczności psychologicznej. There's really good examples in what Bill said of psychological inflexibility. Więc jest tutaj dużo dobrych przykładów właśnie w tym, co on ujął, braku elastyczności. 
And if we overlay this with that hexagon model that I showed you earlier. Jeśli po, nałożymy to na ten hexagonalny model, o który wam, pokaza który wam pokazywałem wcześniej, we can see examples of avoidance. Możemy zobaczyć przykłady unikania. When Bill says, I don't want to feel lonely. Nie chcę czuć się samotny. Or tells us that when he does feel gross, he eats junk food and takes laxatives. Lub, że kiedy czuje się obrzydliwie, je śmieciowe jedzenie i przeczyszcza się. There's a direct escape agenda there. Jest tutaj konkretna taka, taki e, plan, program uciekania od e, różnych nieprzyjemnych odczuć. And it appears that Bill is very fused with his thoughts. Ja wygląda na to, że Bill jest tak mocno tak spojony w fuzji ze swoimi myślami. He takes them as literal. Traktuje je dosłownie. Saying, I'm terrible at relationships, as if it's a fact. Mówiąc, jestem beznadziejny w związkach, jakby to był fakt. It's like me saying, you know, the sky is blue, the grass is green. Tak jak ja bym mówił, niebo jest niebieskie, trawa jest zielona. Today's June 16th and I'm a loser and can never be loved. Dzisiaj jest 16 czerwca i jestem przegrańcem i nikt mnie nigdy nie pokocha. It has this factual sort of essence to it. Ma taką, um, taki faktualny drdzeń, jeśli chodzi właśnie o to, jak on się odnosi do tych myśli. Furthermore, Bill doesn't seem to be uh, rooted in the present moment. There's a lot of fear of being alone, fear of the future. Uh, nie wydaje się on być też zbyt zakorzeniony w kontakcie z tu i teraz. Boi się tego, co może się wydarzyć w przyszłości. He sees himself as what he feels. Um, you know, I'm a loser and a pervert. Widzi siebie przez pryzmat tego, co czuje. Ja jestem przegrańcem, ja jestem zboczeńcem. His values aren't very clear. Like he starts and stops relationships. I would even be curious, what does sex mean to Bill? Um, jego wartości nie są jasne, zaczyna i kończy związki. Byłem w ogóle ciekaw, co w ogóle oznacza dla niego seks. And I even have questions about like is a relationship important to Bill? Like why does that matter to him? I miałbym w ogóle pytania, czy w ogóle związki są dla niego ważne? Co to jest? Co dla niego jest ważne w jego życiu? Co one oznaczają? And of course, it doesn't sound like Bill's engaging in actions that are moving him towards the life that he wants to have. It sounds like a lot of his behavior is impulsive. It's about hooking up, using people for sex, um, self-flagellation. Um, więc nie wygląda też na to, że jego działania prowadzą właśnie tutaj w jakimś takim konkretnym kierunku. A w jego, wiele jego działań jest impulsywnych, szybkie randki i później samobiczowanie się. So let's overlay Bill's experience with the life map. Więc e, e, przyjrzyjmy się właśnie, post ułóżmy jego doświadczenia na takiej mapie życia. So Bill's telling us that uh, you know, he feels heartbroken. Mówi o tym, że ma złamane serce. And I ask Bill, well, what are you struggling with? Like, what's showing up around that? And he talks about loneliness. I pytam się go, właśnie, z czym tutaj się zmagasz? Co się pojawia podczas tego? I on mówi o samotności. And I ask Bill, well, what do you do when you feel lonely? Pytam go, co robisz, kiedy czujesz się samotny? He tells me that he starts drinking. Mówi, że zaczyna pić. And then I ask him, well, so you drink, what happens next? No więc uh, pytam go, ok, pijesz i co się, co się wtedy wydarzy? He says, oh, I'm just at home, sitting on the couch, playing Titanfall. I uh, on mówi, że siedzi w domu właśnie, pije, gra w Titanfall. Uh, that's a, a, a shooting video game. <laughs> uh, to gra, w której się strzela. And so... I ask him, well, what, what shows up next for you? What are you feeling in that moment? He's like, well, uh, you know, I'm starting to feel a little horny, a little frustrated. I pytam się, co się dzieje dalej, co się wydarza. No i właśnie on mówi, a z, trochę właśnie zaczyna być trochę bardziej napalony, trochę bardziej sfrustrowany, podniesony. Okay, so 
I mean, I think we can all, you know, relate to, to Bill's experience, right? Um, you know, you're feeling a little turned on. And so what do you do next, though, Bill? That's what I ask him. And mm. what Bill tells me. I tutaj właśnie myślę, że wszyscy tutaj możemy się jakoś tak odnieść, zrozumieć jego, jego, jego doświadczenia. A okej, okay, czuję się trochę podniecony i co dalej? Co robi? That's when he starts texting his friend Krista. I zaczyna pisać wiadomość do swojej koleżanki Krysty. Seeing if she wants to hook up. Zobaczyć, czy ma ochotę na szybkie spotkanie. And Krista texts back in all caps. I Krista opisuje, odpisuje pisząc samymi dużymi literami. Saying, Bill, I told you not to text me about hooking up anymore. Bill, pisałam tobie już, nie pisz mi więcej o randkach, o spotkaniach. And so this leaves Bill feeling embarrassed. I to sprawia, że Bill czuje się zawstydzony. Having the thought I'm a loser. Myśli o sobie, jestem przegrańcem, przegrałem. And so he goes down to McDonald's and orders a Big Mac. Więc wybiera się do McDonalda na Big Maca. And I ask Bill, well, what are you feeling then? I pytam go, co, says, co czujesz wtedy? A on mówi... And I say to Bill, do you ever notice that it seems like you attempt to escape something painful, like feeling lonely? I on mówi, że czuje się źle. I pytam go wtedy, a czy zauważasz właśnie tutaj, że próbujesz uciekać przed czymś bolesnym? So you find yourself drinking to help with the loneliness. Więc pijesz, aby poradzić sobie z samotnością. But the drinking doesn't actually help in the long term. It leaves you feeling horny and frustrated. Ale picie nie pomaga na dłuższą metę. Sprawia, że czujesz się bardziej napalony, sfrustrowany. So one of these painful feelings leads to attempting to escape leads to more of this pain, leads to more attempts to escape. Więc te odczucia sprawiają, że chcesz uciekać, co powoduje, że chcesz jeszcze bardziej uciekać i co powoduje właśnie jeszcze więcej uciekania. Essentially these things work in the short term, but they don't actually work in the long term. W swej istocie te rzeczy działają na krótką metę, ale nie działają na dłuższą. Which is why I'm going to show you this next slide. I want to burn this into your memory. Dlatego e, chciałbym pokazać Wam tutaj ten następny slajd. Chciałbym, żeby tutaj wypaliło się to w Waszej pamięci. This creepy little gif that I'm showing you. Ten e, trochę taki e, creepowaty, e, taki gif, dziwny. dziwny. E, ten Wam pokazuje. It's to say WTF. What the function? On tutaj mówi uh, but F. To po angielsku jest uh, nawet śmieszne, po polsku to, to zupełnie się tego nie da przetłumaczyć, ale chodzi właśnie o uh, jaka to funkcja. Just note to you, uh, this, uh, like, this is really hard to uh, translate uh, in Polish. Like, oh no! No, the joke is missed. But... The joke is missed. Oh, I'm yes. so sorry. Yes. Uh, how about, could we say it this way? I really want people to, to remember to ask themselves how does this person's behavior work? Um, istotą sednem tego jest to, że Tim chciałby, żeby każdy z nas się zapytał właśnie myśląc o swoim kliencie jak ten jak to zachowanie u klienta działa, jak ono funkcjonuje. Because all behavior has a function. Ponieważ każde zachowanie ma swoją funkcję. And it behooves us as helping professionals to better understand how is it that our client's behavior works. I to jest kluczowe dla nas właśnie, to jest na, nasz obowiązek jak, jako terapeutów, aby zrozumieć właśnie jak dane zachowanie działa, jak ono funkcjonuje. So let's return to helping Bill understand how his behavior works. Więc wróćmy do tego, w jaki sposób możemy pomóc Billowi właśnie zrozumieć, jak jego zachowanie działa. 
So we know that Bill is struggling with all of this painful stuff down here in the lower left. Więc wiemy, że Bill zmaga się z tymi wszystkimi bolesnymi rzeczami w dolnym lewym rogu. So on the whiteboard that I have in my office, I would write this down just like this for Bill. Więc tutaj właśnie tak jak tutaj jest to rozpisane, tak samo właśnie podczas pracy z Billem w gabinecie rozpisałbym tylko to w taki sam sposób. To make explicit these private behaviors, this language content that we're dealing with. Aby uwyraźnić właśnie te wewnętrzne, prywatne zachowania, te, te treści, z którymi tutaj pracujemy. And next what I want to do is pause for a moment and help Bill see each of the behaviors that connects to his pain. I następną rzeczą, którą tutaj chcemy zrobić, to tak spauzować na chwilkę i zobaczyć, jak one łączą się z różnymi zachowani zachowaniami, które Bill podejmuje w obecności tych doświadczeń. But do you notice that something is missing from Bill's map of his life? Ale czy możecie zauważyć, że czegoś tutaj brakuje, jeśli chodzi o mapę Billa? What about his values? What about the actions that would actually move him toward the life that he wants to have? Co z jego e, wartościami? Co z działaniami, które może podjąć właśnie, żeby iść w kierunku ich? Which is why we start the session by saying who and what is most important to you. Dlatego właśnie rozpoczynamy tą sesję od pytania kto i co jest dla ciebie w życiu ważne. So Bill has told us that his dog Lucy is important to him. Powiedział, że jego pies Lucy jest ważna. His family, his sister. Jego rodzina, siostra. Uh, his health. Jego zdrowie. And being in a long-term relationship. I bycie w długoterminowym związku. Now, I think we could have predicted the being in a long-term relationship one based on the hooking up and the trying to connect uh, like uh, with Krista and other women. I myślę, że moglibyśmy swobodnie wywieść, że y, bazując właśnie na tych SMS-ach do Kristy, na bazie na naszych pirankach, że zależy mu na byciu w długoterminowym związku. But look at this other great values-based content that we've gotten from Bill. Ale zobaczcie na te, spójrzcie na te inne właśnie bazujące na wartościach treści, które Bill nam tutaj podaje. And now we ask Bill, what are some of the things that you want to be doing that could help you connect with who and what is most important to you? No i teraz właśnie pytamy Billa, ok, to jakie są właśnie rzeczy, które możesz zrobić, które pozwolą ci wejść w kontakt właśnie z tym, co jest dla ciebie ważne? And Bill gives us a list of behaviors. No i Bill daje, nam listę, Bill daje nam listę zachowań, ćwiczenia. Walking his dog, calling his sister. Wyjście z psem, zadzwonienie do siostry. And I'm going to give you a, a little bit of a clinical uh, pro tip here. I dam wam tutaj taką e, kliniczną radę. When Bill addresses these specific behaviors that he wants to be doing, kiedy Bill odnosi się właśnie, kiedy Bill wymienia te a, konkretne zachowania, które chciałby zrobić, it doesn't matter if he returns to the next session successful at doing those behaviors or not. Nie ma znaczenia, czy wraca na kolejną sesję a, wykonawszy te rzeczy, czy nie. Because remember, right at the middle of this map is what we want him to do. Ponieważ pamiętajcie, w samym środku tej mapy jest to, co chcemy, żeby Bill robił. It's not to blindly chase his values. Nie chodzi o ślepe gonienie za wartościami. It's to instead notice what he's doing. Zamiast tego chodzi o zauważanie tego, co robi. From this perspective, we could argue that somebody who is self-harming that that might actually be a workable behavior for them. A z tej perspektywy można by nawet e, ująć, że e, takie zachowanie jak chociażby w jakiś sposób sa, samo uszkodzenie siebie może być czymś co w jakiś sposób działa dla tej osoby. And I use this example specifically because what we're trying to do is better understand how behaviors work 
in different situations. I korzystam konkretnie właśnie z tego przykładu, aby tutaj jasno naświetlić, że pracując z takim klientem, chcemy zobaczyć, jak konkretnie dane działania działają dla niego, dla tej osoby w jego własnym kontekście. So now we go through some of Bill's attempts to escape his. Zatem uh, teraz przechodzimy przez różne próby, teraz będziemy przechodzić przez różne próby właśnie unikania Billa. We ask him for each one of these behaviors. How do these work in the moment, in the short term? Pytamy, jak każdy z tych działań działa tutaj na krótką metę. Bill, when you drink, does it help you feel better? Bill, kiedy pijesz, czy to pomaga tobie e, czuć się lepiej? And he says, yes. I on odpowiada, tak. And I say, how about texting Krista? A, a jak wiadomości do Christy? And Bill says, no, I'm not supposed to be doing that. I Bill mówi, nie, nie powinienem tego robić. But I say, hang on, I want you to imagine yourself at home. Ale mówię, poczekaj. A chciałbym, żebyś wyobraził sobie siebie a, w domu. You're drinking, you're feeling a little horny. A pijesz, czujesz się trochę podniecony. Your feet are up on the coffee table, you're playing PS4. No i e, właśnie grasz, e, grasz w konsolę. You pull out your phone and you start texting Krista. I wyciągasz telefon i piszesz do Christy. In that moment, what does it feel like? W tam, dokładnie w tym momencie. Jakie, jakie to uczucie? Jak to dla ciebie właśnie działa? And, and Bill says, oh yeah, that makes me feel better in the moment. I on mówi, o tak, tak, właśnie w tamtym momencie czuję się, czuję się lepiej. You see, we can't make these things not appetitive to our clients in the moment. A nie możemy uczynić tych rzeczy dla naszych klientów, no, nie możemy sprawić, żeby one w tu i teraz nie były apetytywne w jakiś sposób. Just like the next one, which is eating junk food. It will always be delicious. Tak samo jak jedzenie śmieciowego jedzenia. Oczywiście zawsze je jedząc będzie ono przepyszne. Each of these things helps Bill to feel better in the moment. Każda z tych rzeczy jego rolą jest czuć się lepiej tu i teraz. And it gives us the opportunity to share this analysis with Bill and to say, wow, this is why you keep doing these behaviors. I to daje nam okazję, żeby tutaj właśnie zauważyć to razem z Billem i a powiedzieć, o, zobacz, to rzeczywiście jest powód, dla którego robisz te wszystkie rzeczy. So let's now look at long term. So a few minutes later, you've been drinking. Więc teraz spójrzmy, spójrzmy na długą metę. Więc parę minut mija, tak, piłeś. Does the effect last? And Bill says no. Czy ten efekt się utrzymuje? I Bill mówi nie. How about texting Krista? Does it long term, permanently get rid of these feelings? And Bill says no. A co jeśli chodzi właśnie o pisanie do Krysty? Czy to, um, czy to powiedzmy na stałe pozwalać się pozbyć właśnie tych uczuć, tego jak się czujesz? Or how about eating junk food? A co jeśli chodzi o śmieciowe jedzenie? And Bill's like, yeah, no, no way. I Bill mówi, nie, nie, nie ma tutaj siły. Now here's the golden ticket question. This is a really important one that really helps us connect with values work. I teraz jest bardzo, bardzo ważne pytanie, które jest za taki złoty klucz, które pomaga nawiązać kontakt z wartościami tej osoby. When you're drinking to try and escape loneliness, kiedy pijesz, aby próbować właśnie uciec przed samotnością, czy to posuwa cię chociażby o odrobinę bliżej takiego życia, jakie chcesz prowadzić? And Bill says no. I Bill mówi nie. Texting Krista? No. Pisanie do Krysty? Nie. Eating tak... junk food? I tak samo śmie śmieciowe jedzenie. So now what we've shown Bill is why these things are satiating to him in the moment, why they're reinforcing immediately. 
Więc po pierwsze, to co tutaj mu pokazaliśmy, to dlaczego te rzeczy są sycące, wzmacniające tu i teraz, w momencie, kiedy się odbywają. How they don't work in the long term. Jak nie działają na dłuższą metę. And how they can actually get in the way of him living the life that's important to him. I jak mogą stawać na drodze jemu w życiu, życie właśnie zgodne z wartościami, z tym, co jest dla niego ważne. We now have a full conceptualization of what's going on with Bill. Mamy zatem teraz pełną konceptualizację tego, co się dzieje z Billem. We have an understanding of the aversive content that has him behaving in this way. Mamy konceptualizację awersyjnych treści, które tutaj właśnie są zaprezentowane. We have examples of the behaviors that he engages in. Mamy przykłady zachowań, y, które właśnie tak są pod agresywną kontrolą, w której się angażuje. And on the opposite side of the spectrum, we have the qualities that he wants to be about, the values that he wants to guide his life. I po drugiej stronie mamy jakości, wartości, które on by chciał, żeby rządziły jego życiem, które by kierowały nim. And the specific behaviors that he could be engaging in that would help him connect with those values and qualities. I konkretne zachowania, w które on mógłby się angażować, które mogłyby nawiązać właśnie kontakt z tego rodzaju e, wartościami. And remember, the purpose of the conceptualization of the intervention isn't to simply get built to only move toward the life that's important. I pamiętajcie, Celem konceptualizacji przypadku nie jest tylko budowanie takiego życia w kierunku, którego chciałby on iść. What we want to do is help Bill to pay more attention to how his behavior works in any given moment. A um, to, to, na czym nam zależy na tym etapie, to budowanie właśnie takiej świadomej uwagi, jak jego zachowanie działa tu i teraz, w danym momencie. Essentially we're asking him to be able to do the analysis on himself when he's out in the world. A w swojej istocie to co tutaj właśnie o co go prosimy to o analizę samego siebie kiedy jest poza gabinetem kiedy po prostu funkcjonuje w świecie. And know that as therapists we can get really caught up in positive outcomes. I um Należy wziąć pod uwagę, że jako terapeuci możemy rzeczywiście też tak utknąć w oczekiwaniu różnych pozytywnych efektów, wyników pracy. Rather than encouraging processes that lead to long-term behavior change. Zamiast skupiać się na procesach, które prowadzą do długoterminowej zmiany zachowania. Because remember. Bo pamiętajcie. If we're encouraging Bill to chase his values. Jeśli zachęc- pamiętajcie, że jeśli zachęcamy Billa, aby poruszał się w kierunku swoich wartości. That can feel dangerous, like walking a tightrope. Może to sprawić, że ktoś nie będzie czuć się bezpiecznie, tak jakby chodził po linie. And rather than saying we have to see all of these immediate positive outcomes in Bill's behavior. I Zamiast y, mówić, że musimy tutaj zaobserwować wszystkie te pozytywne e, efekty pracy w życiu Billa. We're looking for something beyond generalization in a behavioral sense. A, szukamy czegoś, co jest, e, to powiedzieć, czymś więcej niż generalizacja, tak mówiąc behawioralnie, uogólnienie. Instead, we're looking for generative learning. Szukamy generatywnego uczenia się, czyli takiego, które tworzy coś nowego. The application of these processes. Aplikacje tych procesów, z- zastosowania. To completely novel situations. Do absolutnie zupełnie nowych sytuacji. Which is why we also use metaphor to describe some of these things. Dla- y- dlatego też właśnie korzystamy z metafor, żeby przedstawić te, te rzeczy. So for example, we might describe to Bill like you've been dealing with all of this really difficult stuff. Na przykład możemy powiedzieć Billowi, próbowałeś sobie radzić z tymi wszystkimi trudnymi rzeczami. It must feel like you've been stuck in a pit. To, ta, to pewnie takie uczucie, jakbyś utknął w dole. 
And that the only tool that you've had with you on this journey is your trusty shovel. I jedyne narzędzie, jakie masz właśnie w tej podróży, to twoja zaufana łopata. And you're clinging to this shovel for dear life. I trzymasz się kurczowo, jak tylko możesz właśnie tej łopaty. Just as you're clinging to feeling better in the moment. Tak jak e, trzymasz się kurczowo, czucia się lepiej tu i teraz. And the work that we're doing a praca, którą my tutaj wykonujemy, is violating what makes sense to you logically. To podważanie, naruszanie tego, co ma dla ciebie sens z logicznego punktu widzenia. I'm asking you to do something uncomfortable, to drop the shovel. Chciałbym poprosić ciebie, aby zrobił coś niewygodnego, aby opuścić łopatę. Because digging is only making this worse. Ponieważ kopanie głębiej sprawia, że tylko to pogarszasz. And to instead engage in new processes of living. I zamiast tego zaangażować się w nowy proces życia. That might feel unfamiliar. Który może brzmieć tak nieznajomo. They might feel illogical or unrealistic. Możesz myśleć o tym, że jest to nielogiczne albo nierealistyczne. And through careful coming in contact with your pain, connecting with your values, you can more easily choose to live a life that's important to you. Ale poprzez ostrożne, delikatne, takie uważne kontaktowanie się właśnie z tym, co jest bolesne, możesz także łatwiej podejmować decyzje na temat tego, jak żyć w zgodzie z tym, co jest dla ciebie, co ma dla ciebie największe znaczenie. Said more simply, everything that we're trying to do in this session, sharing our conceptualization with Bill. Um, Umiem to prościej. Wszystko, co chcemy zrobić podczas sesji związanej właśnie z konceptualizacją z Billa, konceptualizacją Billa, is about creating situations. Jest na temat tworzenia takich sytuacji that broaden the context które poszerzają kontekst to come into the present. i które pomagają przejść właśnie do sprowadzić osobę do tu i teraz do kontaktu z chwilą obecną. By sharing our analysis with Bill, we're encouraging him to notice how his behavior works. A dzieląc się naszą analizą z Billem, zachęcamy właśnie go do tego, żeby sam zaczął zauważać jak, jak działa jego zachowanie rather than trying to give him an intervention that changes the way that he thinks. Zamiast próbować mu dać zaoferować taką interwencję, która zmienia sposób jego myślenia. We want him to pay more attention to what's difficult. Chcemy, żeby zwracał więcej uwagi na to, co jest trudne. Great. I'm going to pause here because I've been talking a lot. I'm sure that there must be um questions I know that people wanted to keep questions until the end but I'm just wondering like as we're getting closer to the end now if there's things that we ought to talk about. A uh, tutaj chciałbym tak uh, spauzować uh, i zapytać um, wiem że zosta- wiem że zostawiliśmy właśnie pytania na sam koniec czy tu tam są, są jakieś takie rzeczy o której zdecydowanie powinniśmy porozmawiać co jest tutaj dla was kluczowe żeby o to zapytać żeby to poruszyć ten temat. Możecie pisać w czacie. Uh, I told people to uh, write in chat if they have any specific questions. Great. So uh, yeah, I'm I'm sorry yeah. that I didn't appropriately address the mindfulness question earlier. It's just such a big topic and outside of the scope of this talk. Um, but there is a lot of literature on this topic right now. Uh, I even. Przepraszam, że nie odniosłem się z odpowiednią taką szczegółowością do tematu akt kontra mindfulness, ale to jest tak właśnie, to jest tak duży temat i też będący poza tematem naszego aktualnego tutaj warsztatu, że trudno, trudno to tak solidnie podjąć. No i ale jest bardzo dużo literatury na ten temat. Okej, okay, there's the f- a first question. Uh... Does uh, noticing itself uh, is enough for a change to happen? 
uh, how does how does how does the process uh, look like? Uh, so that that's really interesting. This is this is what um, this is what a lot of the the act research. Sorry, I have to speak slow. I'm sorry. Okay, to jest bardzo Good interesujące question, i to all. jest to na czym się skupia e, duża część właśnie takiej literatury naukowej akt. E, bardzo dobre pytanie tak w ogóle. Act as well as mindfulness component analysis. Um, Act oraz y, analiza komponentowa przy mindfulness. Have demonstrated in a component analysis, meaning you take the parts of the therapies apart and look at one part at a time. Czyli analiza komponentowa polega na tym, że właśnie rozkłada się terapię na części pierwszej i sprawdza, jak działają właśnie na własną rękę. Has shown that teaching people to notice whatever is present moment awareness. A analiza komponentowa pokazała, że Uczenie osób właśnie e, tego, co nazywamy m, świadomością tu i teraz, e, tego momentu, chwili obecnej, alone, sama z siebie, bez innych dodatków, increases engagement with values. Zwiększa zaangażowanie w wartości. And there is a correlation between increase in values and quality of life. I też jest korelacja tego z zwiększeniem właśnie poziomu chyba kontaktu z wartościami, tak? Poziomu wartości i też e, jakości życia. And quality of life measures are very, very important. I miary jakości życia są bardzo ważne. Because symptom reduction is not a long-term predictor of health. Ponieważ sama redukcja objawów nie jest długoterminowym, długoterminowym predyktorem e, poziomu zdrowia. But quality of life is. Ale jakość życia jest. You can have symptoms of schizophrenia and still have a high quality of life. Możesz mieć objawy schizofrenii i wciąż mieć wysoką jakość życia. But if your mission in life is to not have symptoms of schizophrenia. Ale jeśli twoją misją w życiu jest nie mieć objawów schizofrenii, your long-term quality of life will likely be adversely impacted because you are attempting to not feel something, make your experience smaller. Długoterminowy wpływ tego na twoje życie um, będzie właśnie pod wpływem um, właśnie tego unikania, ponieważ częścią twojego czasu, tego na czym się skupiasz, będzie, będą różne próby tego, jak nie mieć tych objawów. I okay. hope I answered. Yeah, we have two more questions. Another Great. question. Yeah, another question is: Do we go into behavior change uh, during the therapy process, uh, or do we follow the patient, the client, and uh, wait for his eventual willingness to change? Um, there's doing behavior change, like behavior activation. Um, prowadzenie właśnie, skupianie się na zmianie zachowania, na przykład prowadzenie aktywacji zachowania, to jest taka osobna terapia. Have an effect and are totally relevant interventions to do. Mają swój konkretny efekt i to bardzo ważne i istotne właśnie w pracy rodzaj interwencji. I do exposure interventions with my clients all the time where we focus on specific behaviors that we're doing. Na przykład cały czas prowadzę z moimi klientami, a, że prowadzę często z moimi klientami właśnie a, terapię ekspozycyjną, gdzie skupiamy się na konkretnych rzeczach, które mogą oni wykonać. What, a, what act adds that's new? Co act dodaje tutaj co jest nowe? Is not reducing distress. To nie e, obniżanie poziomu stresu, but instead increasing connection with values. Ale zamiast tego zwiększanie kontaktu z wartościami. And that's important because if I can get you to do a difficult exposure. I to jest, to jest ważne, ponieważ jeśli mogę sprawić, że podejmiesz tutaj właśnie taką trudną ekspozycję. Because it's important to you. Ponieważ jest to dla ciebie ważne. Man, we are going to do some cool work. To naprawdę tutaj zrobimy fajną pracę. 
it makes it more relevant to the client. To sprawia, że a, staje się ona bardziej taka istotna, osobista dla klienta. Rather than simply some agenda of I'm a professional and I know what's going to be helpful to you. Zamiast takiego ja jestem profesjonalistą i ja wiem co będzie dla ciebie dobre. In fact, I feel kind of gross even just saying that. <laughs> a, w sumie tak się czuję dość obrzydliwie nawet mówiąc coś takiego. Okay. Uh, Tim, there's one more question. Uh, oh, or even uh, a few more questions actually mm -hmm. that showed up in, a, on, uh, in this Thank moment. Thank you for your questions. Yeah. So the, the next question is, what what happens if the patients feel overwhelmed by their uh, suffering, the left part of the hexaflex or the uh, left part of the diagram uh, as it is in this question and they don't have the power the energy to uh, um, engage into behavior that is on the right side of the hexaflex. And, and actually there is like another question that is also related to that, that uh, patients in depression, in depression, they often, they often respond, I don't know, I have no uh, power to do anything. Can you tell us how do you deal with such uh, a response? So let me let me address each of those individually. So okay. first things first. Um, if somebody has very large emotional experiences or things that are difficult on the left side of the life map or hexaflex. Więc jeśli ktoś ma takie właśnie bardzo potężne przeżycia, które by się lokowały na lewej stronie hexafleksu. I might hand my whiteboard marker to the client. Um, od, od, podaję wtedy markera klientowi. And have them write down on the whiteboard what they're experiencing. I proszę ich, aby napisali właśnie na tablicy, co, co tylko doświadczają. And that behavior alone of noticing, paying attention and tracking it. I to samo, samo to zachowanie a zauważania, zwracania uwagi, śledzenia might actually be an improvement in the client's behavior. Może już samo z siebie tworzyć poprawę w zachowaniu klienta. Remember the antidote to pain isn't to just do what matters. Pamiętajcie, że antidotum na ból nie jest tylko robienie tego, co ma sens. It's to be present with the pain so that you're more free to do what you choose. A to bycie obecnym z bólem, aby mieć więcej wolności, aby robić to, co ma sens. And we would still do the values work with this client anyway. I tak czy inaczej będziemy prowadzić właśnie a, pracę z wartościami z takim klientem. Because we want to start offering a light at the end of that tunnel. Ponieważ chcemy zaoferować im światło na końcu tego tunelu. Okay, okay. And the and last... Yeah, uh, yeah. Oh, let me address the other question about yeah, it. Yeah, 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 yeah. So what I will often do when someone is severely depressed... Często to, co robię, kiedy ktoś jest w ciężkiej depresji... And they have a very rigid escape agenda i mają właśnie bardzo sztywny taki taki program e, ucieczki. For example, saying things like, well, I don't know, I I don't have any control or I I I don't even know what that feels like. Przykładowo, kiedy mówią, nie wiem, nie mam żadnej kontroli, nawet nie wiem, jakie to jest uczucie. I stop talking about anything that's happening outside of the room. Przestaję mówić o czymkolwiek, co dzieje się poza pokojem. And focus exclusively on what is happening between the two of us in the room. I skupiam się wyłącznie na tym, co się dzieje pomiędzy nami tu i teraz. I make these processes about the here and now. Sprawiam, że te procesy skupiałem się na tym, co się dzieje tu i teraz. Literally, like what's happening right now with myself as a therapist and the client in the room. Dosłownie, w sensie, co się dokładnie dzieje ze mną i z moim klientem tu i teraz właśnie jak rozmawiamy. This is a, an essential part of uh, FAP. 
To jest jedna z takich kluczowych kwestii w terapii opartej o analizę funkcjonalną, czyli FAP. Or any interpersonal therapy that seeks to use the therapeutic relationship. Lub jakiejkolwiek innej takiej terapii skoncentrowanej na kwestiach interpersonalnych, która chce wykorzystać relację terapeutyczną. As the context to shape client behavior. Jako kontekst, w którym możemy kształtować zachowanie klienta. And remember. I pamiętajcie. If someone is saying, I don't know, and you pause and ask them, what does that feel like to say to me right now? Jeśli ktokolwiek odpowiada, nie wiem, i tutaj robimy taką pauzę i zapytamy, jakie to jest uczucie mówić coś takiego w tym momencie, you're likely training present moment awareness. Jest duża szansa na to, że trenujesz kontakt z chwilą obecną. Świadomość w chwili obecnej. I hope that's useful. Mam nadzieję, że to było pomocne. Okay. Thank you, Tim. And the, the uh, another question is um, coming back to uh, the composite uh, um, client bill. What uh, uh, exposure would you uh, plan for bill specifically? Lots. Yeah. <laughs> Lots. Could you give us some examples? Um, some of the exposures that I would plan for bill. Więc tutaj zrobiłbym bardzo dużo terapii ekspozycyjnej z Billem i przykładami tego byłyby. Would start with exposures about the thoughts that he has, number one. Więc po pierwsze zaczynamy od ekspozycji na myśli, jakie ma. I might have him come into a session and um, have him write down on a nice big piece of paper a thought that he's struggling with. Um, kiedy on przyszedłby na sesję, mógłbym go poprosić, żeby napisał na dużej kartce myśl, z którą się zmaga. Perhaps a, a judgment, like I'm a pervert. Może na przykład jakąś ocenę na swój temat, na przykład jestem zboczeńcem. And I'd ask Bill to give me examples of what his mind comes up with in those dark moments that tells him that he's a pervert. I chciałem go poprosić, żeby dał mi przykłady tego właśnie, co się pojawia a kiedy jego umysł mówi mu, że jest zboczeńcem. And I have to be a little bit careful about how I respond as a therapist. I muszę tutaj być tak trochę delikatny, jeśli chodzi o to, taki ostrożny na to, jak reaguje na jako terapeuta. And, and I mean this. I'm, I'm being very vulnerable with you. I don't want to seem like I'm the know-it-all workshop presenter who has his shit together. Mm -hmm. Więc y, chodzi o to, że po prostu tutaj muszę przyjąć taką a, delikatną, wrażliwą, podatną na trenie postawę. W tym sensie, że nie chcę się dla niego prezentować jako osoba, która ma wszystko w życiu poukładane i nie ma pojęcia właściwie o tym, jak to jest być w takiej sytuacji. One of my typical responses when a client tells me something like something that's difficult is I'll actually look happy. I'll be like, that's awesome that you're noticing that. A jedną z takich rzeczy, którą tutaj właśnie mogę tutaj robić, to być nawet okazywać swoją radość, że o, to super, że to zauważasz. And some of my clients can interpret me as they're like, why are, like, why does, why are you happy about that? Like, they, it can kind of piss them off a little bit. A i niektórzy moi klienci mogą reagować na, na to właśnie pytać, dlaczego tak reagujesz? Nawet mogą się trochę to wkurzyć. And rather sensitively, I'll communicate my own use of self around that. I wrażliwie, delikatnie tutaj zakomunikuję, dlaczego właściwie tak się zachowuję. Saying, I'm just really happy that they're able to actually share that with me here in this room, to bring it out and to courageously put it out there in our context. Mówiąc, że a właśnie cieszy mnie to, że odważnie komunikują właśnie to, a jakie mają myśli, co się z naprawdę z nimi dzieje, że możemy tutaj w naszym takim kontekście, jakim jesteśmy, o tym porozmawiać. For a second exposure, Jeśli chodzi o drugi rodzaj ekspozycji, I would do interpersonal exposures in the session between Bill and I. A wykonałbym taką interpersonalną ekspozycję pomiędzy nami właśnie podczas sesji. Where we each share vulnerable things and have 
each of us share what we notice about sharing those vulnerable things so that Bill can experiment with some interpersonal intimacy in a safe environment in the therapy room. Gdzie każdy z nas dzieliłby się właśnie czymś wrażliwym, tak dla nas, dlatego wtedy oboje moglibyśmy wejść w tą sytuację i doświadczyć jak to jest, jakie to uczucie. After we work together for several sessions, I might ask Bill, what do you think I think about you? I could you could you repeat the, the last part, please? After working together for several sessions, I might even say something to Bill, like, what do you think I think of you? Um, I po przepracowaniu paru sesji mógłbym nawet zapytać Billa, a co myślisz o tym, że ja myślę o tobie? Yeah. And a third exposure would be to have Bill engage in bold moves toward his values with his sister, his family and his health. I trzecim rodzajem ekspozycji byłoby zaangażo- pomóc Billowi zaangażować się w odważne właśnie takie kroki związane z wartościami w stronę rodziny, siostry. And that's how we would plan these things probably in that order. I prawdopodobnie zaaranżowałbym to właśnie w takiej kolejności. Meaning I would start with in session exposures to difficult thoughts and feelings. Co znaczy, żebym zaczął od ekspozycji podczas sesji na trudne myśli i uczucia. Later moving on to exposures interpersonally in the session. Potem przechodząc właśnie do interpersonalnej takiej ekspozycji też podczas sesji. And ultimately um, following up with having him do exposures out of the session. I ostatecznie przechodząc właśnie do ekspozycji uh, poza, poza terenem gabinetu. Ok, uh, then there's one more question. Um, uh, Tim, uh, in ACT, what, if we have an aversive uh, behavior, uh, is it only um, useful only on, in the uh, short term? Uh, and there's, there's an example given by one of our participants. A patient s- stopped uh, um, answering phones from her mother, who was bullying the patient both physically and uh, um, mentally and she uh, those those uh, t- telephones are of uh, very stressful to her she tried to uh, tr- uh, to communicate with her mother but uh, there the, the um, efforts were uh, uh, useless the, the mother doesn't want uh, uh, to change the way she talks with her uh, daughter. Mm. Yeah, so it, it sounds like that's actually very functional for this daughter to not answer the phone. Więc to brzmi właśnie, bo przykład był, przykład był taki, nie wiem czy każdy przeczytał sobie w czacie, że pacjentka przestała odbierać telefony od mamy, która znęcała się nad nią fizycznie i psychicznie. I e, Tim, Tim mówi o tym, że, a, że to było prawdopodobnie bardzo funkcjonalne dla niej. I mean, remember, um, not all escape behavior is bad behavior. Pamiętajcie, nie każde zachowanie unikowe jest złe. So I would be curious to ask this daughter, what's important to you about your relationship with your mother? Więc zapytałabym, za, za, zapytałbym jej, to byłoby dla mnie ciekawe, żeby spytać ją, co jest dla ciebie ważne, jeśli chodzi o twoją relację z mamą? What do you want to be about? Czego ty chcesz właśnie od tej relacji? Na jaki temat chcesz, żeby ona była? And I would help this person clarify what behaviors are accessible to them that they would be willing to experiment with with their mother. I pomógłbym tej osobie e, ustalić, wyjaśnić, jakie zachowania są dostępne właśnie dla niej, aby poeksperymentowała z nimi właśnie w obecności mamy. And if we made a therapeutic contract, if this uh, if this daughter told me 
that she would like to be able to be more accepting of her mother and, and allow herself to accept her mother where she is. I jeśli częścią kontraktu terapeutycznego byłby właśnie temat tego, jak sprawić, żeby być bardziej akceptującą wobec mamy. Wobec tego, jak ona help... jest. Okay. I would help this daughter to make sense out of what that would look like. Pomógłbym jej wówczas ustalić, jakby to rzeczywiście miało wyglądać. So I hope that that helps with a, a more scientific answer, which is that we base our analysis on the context. Więc tak patrząc właśnie mam nadzieję, że to tak pozwoli zobaczyć, że z takiej naukowej strony bazujemy naszą analizę zachowania na kontekście, w którym ono zachodzi, na sytuacji. And let's face it, when the context is narrow, i spójrzmy w radzie w oczy, jeśli ten kontekst jest wąski, um, escape behaviors are pretty appetitive. Zachowania unikowe są dość apetytywne. Again, I hope that's useful. Mam okay. nadzieję, że to, to było pomocne. Okay, Tim, we have run out of time, so uh, and I have. Oh. Yes, it's 9, 9 uh, p.m. here. Ding, but ding, 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 ding. Yes, but we ha I have one more question which I received uh, in, in private mode. So can I ask this question? Can we can uh, we go for it? Uh, of course, I'm I'm happy to. Yeah. Okay. Thank you very much. Uh, so the question is: uh, first, I will read it in Polish because it's uh, 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 it was sent only to me, and then I will and I then I will uh, translate it into Polish. Mam pytanie o odpowiedź w sprawie myśli na temat klienta. To znaczy, jeśli klient mówi, co terapeuta myśli i te myśli są negatywne, ale część z nich pojawiła się w głowie terapeuty, na przykład na temat zachowań seksualnych, to czy, czy szczerze o tym mówi? Uh, and now in English. My, uh, I have a question uh, concerning the thoughts about the client. Uh, this is, uh, if the client says what the therapist thinks and those thoughts are negatives but some of them uh, appeared in the therapist's head about for example the sexual behaviors does he uh, say about it in an honest way so remember earlier i know this joke didn't land and i'm so sorry um for the lo loss in translation i wish i knew Polish like culture better to be yeah. able to, to have a joke that translates. Więc y, mówiliśmy o tym wcześniej i bardzo was, bardzo was przepraszam, że mój żart po prostu nie trafił i chciałbym móc zrozumieć polską kulturę, polski język lepiej, żeby zaprezentować taki, który tutaj byłby taki trafiający lepiej. But for the therapist's use of self ale jeśli chodzi o korzystanie właśnie z ja terapeuty, ask yourself what is the function of self disclosing. Spytaj sam sama siebie, jaka jest funkcja, jaka jest rola właśnie otwierania się na dany temat. I have totally shared negative thoughts that I've had about a client with a client. Absolutnie wiele razy dzieliłem się różnymi, uh, różnymi myślami na temat tego na temat klienta z klientem. One time I shared with a client that I found myself bored in session. Czasem na przykład zdarzyło mi się podzi podzielić tym, że uh, czułem się znudzony podczas sesji. Sometimes thinking about what I had to do, what I needed to buy at the grocery store. Czasem tym, że miałem myśl na temat tego, co mam do zrobienia, co muszę kupić w warzywniaku. That I suspected they weren't interested in me. A że podejrzewałem, że nie są zainteresowani mną. That I experienced them as talking at me more than collaboratively talking with me. Że um, są, albo że podejrzewam, że są zainteresowani bardziej mną niż współpracuj, nawiązaniem takiej współpracującej relacji ze mną. 
When I shared this analysis with the client, I asked them how they felt about me sharing it with them. I kiedy podzieliłem się właśnie tego rodzaju analizą, pytałem też jak się czują, uh, kiedy się tym dzielę. Kiedy się tym podzieliłem. The response was that it was hard to hear. I reakcją było to, że trudno to uh, trudno to uh, usłyszeć. Tak, to jest coś 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 ciężkiego. And I asked them if this ever happened with other people. I spytałem się też, czy to się pojawia wśród i w obecności innych ludzi. And when they said yes, I kiedy mówili tak, that they get this feedback all the time, że dostawali taką informację zwrotną cały czas. I asked them if that was something that we should be working on and talking about in session. Spytałem się, czy to jest coś, na czym powinniśmy się skupić podczas naszej sesji. Which created very good um, content for us to work on. Co dało nam dużo takich pomocnych treści, na które moglibyśmy, na, na które mogliśmy się skupić podczas pracy. So that we could help them track how they were behaving in these different contexts. Że mogliśmy dzięki temu pod, też to, co tutaj było w tym pomocne, dzięki temu mogliśmy pomóc im śledzić, jak to właśnie funkcjonuje dla nich. Czy tej, tej osobie. I hope that's useful. Mam nadzieję, że to było pomocne. And there is uh, some discussion about how to create a Polish anagram for WTF. <laughs> <laughs> I would love it if people could figure that out. Okay. I have figured it out in Polish is uh, it's we say weź targetuj funkcję. Well, let's target the function. It's, uh, it would, yeah. It's, on, it's, on, it's only half Polish, but okay. Yeah. <laughs> okay. <laughs> yeah. Oh, you have such a funny attitude. <laughs> yeah, it's only half, but okay. <laughs> it's 50% better. Uh, <laughs> uh, are there any other questions? Uh, anyone would like to share anything? Czy ktoś chciałby się czym podzielić, czy coś zapytać? Okay, so uh, uh, okay, there is some positive feedback uh, from Thank you. from uh, great... another Pavel. <laughs> yes, <laughs> praising the, the content. That, 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 yeah, that it's a great webinar, and people are oh, very thank thankful. You. Yes. Thank you all so much, Bartosz. Thank you for the the translation. I know I'm probably not easy to follow, um, and thank you to both. For, uh, believing in me to host this and thank you to all of our wonderful participants. No, więc e, super tutaj właśnie też e, tym dziękuję wszystkim and we also thank you very much. Uh, I, I learned a lot. It was uh, a bit scary, especially in the beginning or during some uh, like more difficult words, but yeah, um, it was an awesome experience and uh, we are very happy that you found time to uh, give us that uh, that very informative webinar. Thank you very much. Oh, yeah, thank, thank you. you. Thank you. Thank you. This is fun. And uh, there is also one thing that I uh, I would like to share, uh, like uh, with uh, uh, the participants. Uh, and I will share it in Polish. Uh, uh, może gdyby było tutaj więcej pytań, gdyby była dyskusja, to na przykład y, mamy na Facebooku grupę Uczę się y, ACT albo też ACT Polska i tam można też wnieść te pytania, będzie więcej osób, z którymi to można podjąć, więc y, zachęcam Was do tego, żeby ten webinar dalej żył, dostaniecie prezentację, y, prezentację z y, tego, no i... Y, Mam nadzieję, że to po prostu każdy z tego coś wyniósł, a jeśli są jeszcze dalej pytania, to, to tutaj e, można dalej to dalej e, poprowadzić właśnie na Facebooku. Okay. And there are some questions about team coming to Poland, Bartosz. We yes. to make some, you know, things going on maybe in, in the future, mm -hmm. uh, so that, you know, our body would come and, you know, do some good things here. All right, all right. So uh, your workshop was definitely appetitive. <laughs> yes. <laughs> Thanks, Marta. And people want. I feel that people want more. You guys, all of this stuff. You guys could be giving this workshop. You know. Mm -hmm.
mm, it's uh, you are kind and it's also untrue. Mm. So there was uh, <laughs> so this was uh, this was very informative. I learned something and uh, I really really appreciate that. Yeah. yeah. Oh, that's sweet. Thank you for saying so. Mm. And thank you for being so patient with me. This is awesome. From my side, Tim, I want to thank you for agreeing to, to do this for us. Uh, and 